నమస్తే రమగారు నమస్తే జయ రమగారు అమాయకంగా ఉండేవారు కథలు అంటే కొంచెం నవ్వు తెప్పించే కథలు మనం చెప్పుకున్నాం గతంలో సో అలాంటిది ఈరోజు ఇంకొక కథ ఏదైనా ఉంటే చెప్పండి మొన్న కావు రెడ్డి గారు ఎప్పుడు ఆడవాళ్ళు అమాయకంగా ఉండే కథలు చెప్తారు ఏంటండి మగవాళ్ళు ఉండరా అమాయకంగా అంటే వాళ్ళు ఉంటారు మగవాళ్ళు ఉంటారు అమాయకంగా ఏదో రాసిన దొరికిన కథలు చెప్పుకుంటూ ఉంటాం కదా అమాయకత్వానికి ఆడమగ తేడా ఏముంది తేడా ఏముంది అమాయకపు నాన్నలు అమాయకపు భర్తలు అమాయకపు కొడుకులు పోల మంది కనిపిస్తారు మనం ఓకే సో ఈరోజు ఎవరు చెప్తున్నారు ఆడమగ రెండు కలిసి ఉన్నది ఒక కథ చెప్తాం సూపర్ అనగా అనగా అనట ఒక ఊళ్ళో ఒక అవ్వ ఉండేది ఆవిడికి ఇద్దరు కొడుకులు అంట అయితే పెద్ద కొడుకు యుద్ధానికి వెళ్ళి చనిపోయేటట ఆవిడ ఎప్పుడు కొడుకుని తలుచుకుంటూ ఉండేది అయితే చిన్న కొడుకు కూడా ఏదో పని మీద ఎక్కడికో ఊరెళ్ళాడు ఊరెళ్తే ఆ దారే పోతున్న సైనికుడు ఒకడు చీకట పడ్డాక వీళ్ళు ఇంటికి వచ్చాడు యావగారి ఇంటికి అవ్వా అవ్వా నేను సై నేను ఇంటికి వెళ్తున్నాను దారిలో ఉన్నాను ఆకలి ఇస్తుంది ఏదైనా పెట్టి ఈ పూట పడుకునేందుకు అవకాశం ఇస్తే రేపు పొద్దున లేచి మా ఊరు వెళ్తాను అన్నాడు ఆయన నువ్వు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నావు అని అడిగింటాడు అడిగితే వాడు ఆ బ్యాగులు సంచులు అన్నీ మోసుకుని మోసుకుని ఎక్కడి నుంచి నడిచి వస్తున్నాడు ఆ ఆ లోకల నుంచి వస్తున్నాను లేదా అన్నట్టు అనగానే ఈవిడ వెంటనే అయ్య బాబు నువ్వు ఆ లోకం నుంచి వస్తున్నావా మా అబ్బాయి కూడా ఆ లోకంలోనే ఉన్నాడు రా నాయన అంటే మీ అబ్బాయి అంటే తెల్లగా ఉంటాడు పొడుగ్గా ఉంటాడు గడ్డ ఉంటుంది వాడేనా అని అడిగాడు తెల్లగా ఉండి పొడుగ్గా ఉండి గడ్డ ఉండే వాళ్ళు ఎంతమంది ఉంటారు అవును నాయన మా వాడు వాడంత తెల్లగా ఉండడు తల్లికి తన పిల్లడు తెల్లగా ఉన్నాడనే అనిపిస్తుంది కదా అవును తెల్లగా పొడుగ్గా గడ్డ ఉన్న అబ్బాయి ఇక్కడ ఎక్కడ పుట్టుమ చుట్టుది వాడు మా అబ్బాయి ఆయన అంటే అయ్యో నేను బోల్డ్ సార్లు చూసాను మీ వాడు పాపం పైలో ఆ లోకంలో పైలోకం అంటాల వాడు ఆ లోకంలో కొంగల్ని కాపలాగాస్తున్నాడు అవ్వ అని అయ్యో కొంగల్ని కాపలా కాయటం అంటే ఎంత కష్టం నా పిల్లడు ఎంత కష్టపడుతున్నాడో దాని బదులు యుద్ధంలో ఉన్నా బాగుండేది వాడు ఏమిటో ఆ లోకానికి వెళ్ళిపోయాడని ఆవిడ కొంచెం వేడ్చింది పాప మీ వాడు చాలా కష్టపడుతున్నాడు ఈ కొంగలు ఉన్నాయే అవి ముళ్ళ కంపల్లోకి వాటిలోకి వెళ్ళిపోతాయి ఆ కంపల్లోకి దూరి దూరి వాడి బట్ట పాత కూడా చిరిగిపోయింది అవ్వ అన్నట్ట వాడు నిజంగా చూసి వచ్చినట్టుగా చెప్పాడు చెప్పేసరికాల ఈవిడేమో అయ్యో పాపం పిల్లాడికి బట్ట లేక ఏం అవస్థ పడుతున్నాడు ఆ ఊళ్ళలో బట్టలు అవి ఏం దొరుకుతాయి పైసా లేదు వాడి దగ్గర ఎలా కొనుక్కుంటాడు నాయన నువ్వేం అనుకోబోక నేను కాసిన డబ్బులు నలభై తా నలభై మూరల గుడ్డ ఉంది ఇంట్లో చొక్కా గుడ్డ అది కట్టగట్టిస్తాను కాస్త మా అబ్బాయికి ఇస్తావా అని అడిగింది సరే నలభై మూరల గుడ్డ ఇస్తానంటే చేదా దాంతోపాటు డబ్బులు కూడా ఇస్తానంటుంది ఊరెళ్ళి బట్టలు కుట్టించుకోవచ్చు ఏం చక్క సరేనవ్వా అన్నాడు రాత్రికి ఏదో పెట్టింది తిన్నాడు పొద్దునే కాస్త చదన్నం తిని సాయంత్రం మధ్యలో తినడానికి దారిలో తినడానికి నాలుగు రొట్టెలు కూడా మూట కట్టించుకుని అవ్వగారు ఇచ్చిన ఈ బట్టల మూట గుడ్డ మూట నలభై మూరల గుడ్డ అంటే బాగానే ఉంటుంది అది సరే ఓ చుట్ట చుట్టుకున్నాడు ఆవిడ ఏదో డబ్బులు ఇచ్చింది జేబులో పెట్టుకున్నాడు వెళ్ళొస్తానవ్వా మీ అబ్బాయిని అడిగాను నేను చెప్తానులే అని వెళ్ళిపోయాడు ఈవిడ ఆనందంగా కూర్చుని పిల్లాడికి చొక్కా గుడ్డ పంపించేశాను చొక్కా కుట్టించుకోవడానికి కూలీ కూడా పంపించేశానని ఆనందంగా ఉంది సాయంకాలం చీకటి పడే వేళకి చిన్న కొడుకు వచ్చాడు నాయన వచ్చావరా పొద్దు నుంచి నీ కోసం చూస్తున్నాను రా మీ అన్నయ్య దగ్గర నుంచి ఒక కుర్రాడు వచ్చాడు అన్నయ్య దగ్గర నుంచి రావటం ఏమిటే అన్నాడు అవునరా ఆ లోకం నుంచి వచ్చేట పాపం బట్టలు అవి మాసిపోయి ఎంతో దిగాలుగా ఉన్నాడు రాత్రి మన ఇంట్లోనే అన్నం పెట్టి పడుకోబెట్టానులే పొద్దున్నే టిఫిన్ చేసి పెట్టాను అక్కడి నుంచి దారిలో తినడానికి పెట్టాను అన్నయ్య కానీ ఇవ్వడానికి నువ్వు నలభై మూరల చొక్కా కూడా తెచ్చుకున్నావు కదా ఆ కూడా వాడికి ఇచ్చేశాను అంతేనా ఇంకేమైనా ఇచ్చావా అన్నాడు డబ్బులు కూడా ఇచ్చాను రా చొక్కా కుట్టించుకోవడానికి అన్నయ్యకి డబ్బులు వద్దు పాపం అని అనే సరికల్ అమ్మ వాడు ఆ లోకం నుంచి రావటం ఏమిటి నువ్వు నీ అమాయకత్వమును వాడు నిజంగా నీ పిచ్చర్ని చూసి నీ చక్క నూనె చేశాడు ఆ డబ్బులు పట్టుకెళ్లి వాడు చక్క చొక్కాలు కుట్టించేసుకుంటాడు ఏం తెలివి తక్కువతనమే నీ తెలివి తక్కువతనంతో వాడు సంపాదించుకున్నాడు అని తల్లిని ఏదో కేకలేశాడు అలా కూర్చుని ఆలోచిస్తుంటే ఇలాంటి వాళ్ళు ఇంకా ఎంతమంది ఉంటారు వాడు పనిమాల రాత్రిపూట ఒక్క ముద్ద అన్నానికి ఒక్క రాత్రి పడుకోవడానికి మన ఇంట్లో వచ్చి సంపాదించుకుపోయాడు మనం ప్లాన్డ్గా వెళ్తే సంపాదించుకోగలమేమో చూద్దాం అనుకున్నాడు వాళ్ళ అమ్మ మోసపోయినందుకు వాడికి కష్టం వేసింది కొంత కానీ ఇప్పుడు వాడు దారేపోతూ వాడు చేశాడు మనం ప్లాన్డ్గా వెళ్తే ఇంకా బాగా దొరుకుతుందేమోనని సరే నాలుగు రోజులాగా వస్తానని చెప్పి వాళ్ళ అమ్మకి బయటకు అంటే దేశాచ దేశాటన చేయడానికి బయలుదేరాడు అనమాట అలా వెళ్తుంటే ఒక జమీందారు గారి పెద్ద ఇల్లు కనపడిందట బయట గుర్రాలు అవి లేవు అంటే జమీందార్ గారు ఇంట్లో లేడు ఎక్కడికో పోయారనమాట ఇంట్లో లేరు మగవాళ్ళు లేరు ఆడవాళ్ళే ఉన్నారు అక్కడ ఇక్కడ బయట పనిచేస్తూ ఆడవాళ్ళు చిన్న పొన్న పిల్లలు వాళ్ళు కన
వీడెవడే పందికి దండం పెడుతున్నాడు ఎవరైనా ఇట్లా చేస్తారు ఆ పంది పడుకుని ఉంది అదే మురికా లేదు శుభ్రంగానే ఉంది పెంపుడు పందులు కదా చూసి నీట్ గానే ఉంది నీట్ గానే ఉంది కానీ పందికి దండం పెట్టడం ఏమిటి అక్కడి నుంచి పని మనిషిని పిలిచింది ఓ దాసిని పిలిచి వాడెవడో మన పందికి దండం పెడుతున్నాడు ఏమిటో కనుకురాబి అంటే ఈ పంది మా ఆవిడకి బంధువు మా మేం బావమరిది పెళ్ళి పిలవడానికి వచ్చాను అని చెప్పాడు చెప్పేసరికి ఆవిడకి ఆశ్చర్యం అదేమిటి పంది ఎవరికైనా చుట్టం అవుతుందా సరే ఏం చుట్టాలో ఏమిటో కనుక్కుంది అడిగే సరికల వాడినాడు మా ఆవిడే వీళ్ళకి ఇది ఈ పంది తాలూకు అమ్మ మా ఆవిడ ఇంట్లోనే పుట్టి పెరిగింది కాబట్టి ఇది మాకు బంధువు అందుకని పిలవడానికి వచ్చాను అన్నాడు ఆ వచ్చానని మీరు అమ్మగారు మీరు ఏం అనుకోకుండా ఇంత పెద్ద ఇల్లు బాకీ ఉంది మీరు ఏం అనుకోకుండా మీ పందిని ఆవిడ పిల్లల్ని మా ఇంట్లో పెళ్ళికి పంపించండి అన్నాడు అనే సరికల ఆవిడేమనుకుంది పంది పెద్దది దాన్ని వాళ్ళు తోలుకు వెళ్ళాడు అనుకో ఈ పిల్లలు గుణగుణలాడుతూ ఆ ఊరు దాకా ఎలా వెళ్తాయి అందుకని గుర్ర బండి ఒకటి కట్టించి బండిలో ఈ పందిని దాని పిల్లల్ని ఎక్కిచ్చి వీడికిచ్చి పంపించింది ఆవిడ మహా తెలుగు మంత్రాలు అక్కడి నుంచి ఏమైంది సాయంకాలం మధ్యాహ్నం భోజనాలు వేళ అయ్యేసరికి భర్త గారు వచ్చాడు జమీందార్ గారు ఇంటికి వచ్చాడు వచ్చేసరికల్లా ఈవిడంది ఏమైనా పొద్దు నుంచి వాళ్ళు నవ్వుకుంటున్నారు ఇంట్లో ఆడవాళ్ళు తర్వాత ఏమో ఈ దాసీలు చిన్న పొన్న పని పిల్లలు ఉన్నారు కుర్రాళ్ళు వాళ్ళందరూ నవ్వుకుంటున్నారు అనమాట పంది వీడికి చుట్టం ఏమిటో పంది చుట్టాలు వీళ్ళ పెళ్ళి ఏమిటో పంది పెళ్ళి ఏం చూస్తుందో అలా నవ్వుకుంటున్నారు ఈ రాజు ఈ జమీందార్ గారు రాగానే ఏమంటే వచ్చారా అసలు పొద్దునే మీరు గొప్ప సీన్ మిస్ అయ్యారు వాట ఒకడు వచ్చి దండం పెట్టాడండి అని ఇదంతా చెప్పి చెప్పేసరికి ఓ స్నేహితులు తెల్లారా పందిని పంపడం ఏంటి పంపితే పంపా గుర్ర బండి ఇచ్చి పంపించావా గుర్ర బండిలో అయితే ఎక్కిచ్చే వే పందిని అంటే ఏమోనండి ఎక్కిచ్చాను మరి వాళ్ళ పెళ్ళికి పంపించమన్నాడు కదా ఒట్టిగా పంపిస్తే ఏం బాగుంటుంది మనం ఏమో జమీందారులమా మన ఇంటి నుంచి ఎవరైనా పెళ్ళికి వెళ్ళేటప్పుడు రోడ్డు మీద నడిచి వెళ్తే ఏం బాగుంటుంది పైగా పిల్లలు అవి ఎలా నడుస్తాయి పాపం తల్లి అయితే నడుస్తుంది కానీ అంతే అనే సరికల్ నీ తెలివి తెల్లారిపోను వాడు నేను మోసగించాడే వాడు ఎవడో పంది ఖరీదు దాని పిల్లలు ఖరీదే వాడు ఒక్కొక్క పిల్లని చొప్పు నమ్ముకున్న బోల్ డబ్బులు పంది నమ్మేస్తే ఇంకా డబ్బులు ఇప్పుడు గుర్ర బండి అది కూడా పోయింది సరే రాజుగారు అన్నాడు ఉండు నేను చెప్తానండి ఆయన ఒక గుర్రం వేసుకుని వెళ్ళాడు వెళ్ళిన తర్వాత ఈ వీడు పందింది గుర్ర బండి తోలుకు వెళ్ళాడు కానీ వాడికి అంత బాగా గుర్రాలు తోలేయటం అవి ఏమి రాదు కొంచెం నిదానంగానే వెళ్తున్నాడు దూరంగా డెక్కల చప్పుడు వినపడేశారు కదా వీడు ఏమనుకున్నాడు ఎవరో నా వెనకాల వస్తున్నారని తెలుసుకున్నాడు తెలుసుకుని ఈ పందులు ఉన్నటువంటి ఈ బండిని ఒక చెట్ల తోపులోకి తోసి తోసేసి రోడ్డు మీద కూర్చున్నాడు కూర్చుని ఏం చేశాడు అంటే వాడి దగ్గర తలకి పెట్టుకునే టోపి ఉంది ఆ టోపీని రోడ్డు మీద పెట్టుకుని దాని దగ్గర కూర్చుని ఉన్నాడు ఈ జమీందార్ గారు ఈ రోడ్లో వచ్చాడు వాళ్ళని వెళ్ళి రథం ఎటైనా వెళ్ళిందంటే కొంతమంది ఈ రోడ్లో వెళ్ళిందన్నారు ఇక్కడ చూస్తే వీడు ఎవడో రోడ్డు మీద కనపడుతున్నాడు కనపడుతుండే సరికల్లా సరే అక్కడ ఆగాడు మనం మామూలుగా దారి అడగడానికి ఏం చేస్తాం రోడ్డు మీద కనపడే వాడిని అడుగుతామా సరే వీడిని బాబాయ్ ఒక రథం అందులో పంది దాని పిల్లలు ఉన్నాయి ఓ కుర్రాడు కొంచెం సామాన్యంగా ఉన్నవాడు తోలుతున్నాడు నీకు కనపడ్డారంటే ఇటే ఇటో వెళ్ళినట్టున్నారండి ఇది అడ్డదారులు అవి మీకు తెలుసా అండి అని అడిగాడు నాకు దారులు అవి తెలియవు నాకు ఈ దారే తెలుసు ఎవరినైనా చూసావా అంటే నేను చూశానండి అయితే నిదానంగానే వెళ్తున్నారంటే ఈయన ఏమన్నాడు ఈ దారిలో వెళ్ళలేదండి అడ్డదారులు వెళ్ళంటే ఒరే నాయన నాకు అడ్డదారులు తెలియవు పెద్ద రోడ్డే తెలుసు నువ్వు ఓ పని చెయ్యి నేను ఇక్కడే ఉంటా నువ్వు వెళ్ళి గుర్ర బండిని వాడిని పట్టుకురా అన్నాడు అనే సరికల్ అన్నాడు అబ్బో నేను వెళ్ళానండి మా ఇప్పుడు నా టోపీ కింద పెట్టుంటుంది మా యజమాని ఒక డేగని పట్టుకున్నాడు ఆ డేగ దీని కింద ఉంది టోపీ కింద డేగ టోపీ కింద ఉందండి ఆయన వచ్చేదాకా ఇక్కడ ఆపు పెట్టమన్నాడు ఆయన కాసేపట్లో వస్తాడు అంటే కాదురా బాబాబు నీకు వంద ఇస్తా యాభై ఇస్తా అంటే చివరికి మూడు వందలకి బేరం కుదిరింది నేను నేను గుర్ర బండి తెచ్చాక మీరు డబ్బులు ఇవ్వకుండా వెళ్ళిపోతానండి అన్నాడు ఒరి నేను నన్ను నమ్మవుట్ రాని ఏం చేశాడు మూడు వందలు తెచ్చి చేతిలో పెట్టాడు మూడు వందలు ఇస్తున్నా నీ డేగకి నేను కాపల కాస్తా నువ్వు నా గుర్రం ఎక్కి బండిని పట్టుకురా అన్నాడు గుర్రం ఎక్కాడు కుర్రాడు గుర్రాన్ని తోలుకుంటూ పోయాడు అక్కడ దాకా వెళ్ళాక ఆ బండిని కూడా తోలుకుని గుర్రాన్ని బండిని సమస్తాన్ని తీసుకుని వాడి దాన్ని పడి సూపర్ చీకటి పడింది బాగా చీకటి అయిపోయినా ఈ ఏమి రావటం లేదు దీని కింద డేగ ఉంది అది ఎగిరిపోతే మా యజమాని ఊరుకోడు మూడు వందల రేట్ అని చెప్పాడు సరే ఆ డేగ ఉందా డేగని పైన పట్టుకుందామని ఇంటికి వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నాడు ఆయనకి విసుకొచ్చింది ఆయనకి ఏదో మోసం జరిగిందని అర్థమవుతుంది ఎక్కడ జరిగిందో తెలియటల టోపీ బయట తీసేసరికి టోపీ కింద ఏమీ లేదు టోపీ కింద లేని డేగకి మూడు వందలు ఇచ్చాడు తను ఒకవేళ అది ఎగిరిపోతే
అమ్మ నీ అమాయకత్వం తోటి నాకు కొత్త ఆలోచన వచ్చింది వాడెవడో నీ దగ్గర చొక్క గుడ్డ పట్టుకెళ్ళాడు మన బతుకంతటికి సరిపడా వస్తువులు తెచ్చేశానని వాడి దగ్గర ఉన్న సంతలు ఆ రథాన్ని బండి అన్నిటిని విడివిడిగా అమ్మేసేసాడు అమ్మేసేసి వాళ్ళ అమ్మని తీసుకుని అక్కడి నుంచి పరారు వేరే చోటకి వెళ్ళిపోయి ఆ డబ్బులతో ఇప్పుడు వీడు తెలివైన వాడు తెలివైన వాడు వీళ్ళ అమ్మ తెలివి అమాయకురాలు ఇప్పుడు జమీందారు గారు ఆయన భార్య ఇద్దరు అమాయకులుగానే ప్రూవ్ అయ్యారు ఒక డేగకి మూడు వందలు ఏమిటని ఆయన అనుకోలేదు ఆలోచించాలి ఆలోచించాలి అంటే బేరం పెంచాడు వాడు ఈయన ఒక యాభై ఇస్తానన్నాడు డేగ ఎగిరిపోతే మా యజమాని వచ్చేదాకా కూర్చోండి నేను వచ్చేదాకా కూర్చోండి అని ఇది అవతల వాడు మన టెంప్ట్ చేస్తా టెంప్ట్ చేసేసారు కల్లా మన అంటే అవతల వాడు మనం లాగుతుంటే మనం దాన్ని నమ్మేస్తాం అవును దీని కింద నిజంగా డేగ ఉందా లేదా అనే ఆలోచన ఆయనకు రాల చివరికి వచ్చింది అప్పుడు చూస్తే ఏమింది మూడు వందలు పోయినాయి గుర్రం పోయింది బండి సమస్తము వెళ్ళిపోయింది సాయంకాలం దాకా ఈయన రెండు మూడు గంటల పాటు అక్కడ కూర్చుంది ఆ రెండు మూడు గంటల్లో వీడు శుభ్రంగా పరగణాలు దాటేసి పారిపోయాడు అవతలకి బాగుంది చూడండి కథ కంచికి మన ఇంటికి ఇంత మైకింగానా అనుకోవాలి ఇంకా ఇప్పుడు నీకు ఇలా మోసపోయే వాళ్ళు లేరా ఇప్పుడు ఉన్నారండి చాలా మంది ఉన్నారు అమ్మ గారు ఇంతకంటే అమాయకంగా ఇంతకంటే తెలివి తక్కువగా అవును ప్రపంచంలో ఎవ్వరు నమ్మని విషయాలని నమ్మేసి మోసపోయే వాళ్ళు విపరీతం కోకొల్లలు ఉన్నారు నువ్వు ప్రతి న్యూస్ పేపర్లో ప్రతి రోజు మోసపోయిన వాళ్ళు లేదా బురిడి కొట్టించిన ఘనుడు ఇలాంటి పేర్లతోటి ఒక వార్త ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అంటే ఎవ్రీడే ఎవరో ఒకళ్ళు మోసపోతూనే ఉన్నారు ఇప్పుడు వీళ్ళు బయటకు వచ్చారు బయటికి రాకుండా దొరికిపోయిన వాళ్ళు ఎంతమందో చాలామంది ఉంటారు చిన్న చిన్న పది రూపాయల దగ్గర నుంచి పది కోట్ల వరకు వంద కోట్ల వరకు మోసం చేయగలిగిన ఘనులు ఉన్నారు అప్పుడు ఇప్పుడు ఇప్పుడు మోసం చేశాడంటే వాడు చేయగలగటం కాదు మోసగింపబడ్డం ఒకటి ఉంది కదా వీళ్ళు తెలివి తక్కువ తనం దాంతో దొరికిపోతారు సో తెలివిగా ఉండాలి తెలివిగా ఉండాలి అదే అవసరం అప్పుడప్పుడు మోసపోతాం మోసపోకుండా మనం ఏమిటి దేవుళ్ళమా ఏమిటి అది అవతారాలం కాదు కదా మోసపోతే మనం తెలుసుకోవాలి కదా నెక్స్ట్ టైం మోసం అయితే మనం తేరుకోగలుగుతాం అది భార్య ఎత్తున మోసాలనుకోండి మనుషులు తేరుకోలేరు ఇక బుద్ధి వచ్చే అవకాశం ఇక జీవితంలో లేదు రాదు స్పృహే రాదు ఇంకా అప్పటి నుంచి డల్ అయిపోతాం మనం చాలా బాగుందండి ఫన్నీగా ఉంది స్టోరీ కూడా అది రైట్ రామ్ గారు ఇంకొక స్టోరీతో మళ్ళీ కలుద్దాం నమస్తే తప్పకుండా జయ నమస్తే ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్